Situações em que o INSS é proibido, não pode cortar o seu benefício. Tenho gravado vários e vários vídeos, é, é, na imprensa está circulando assim, em todos os portais de notícia que o governo Lula, nesse ano de 2024, está realizando o maior corte da história, não só no INSS, mas também no Bolsa Família, BPC e etc. A justificativa sempre é a mesma, cortar as fraudes e irregularidades, mas a gente sabe né, que o governo tem, inclusive isso é, não é escondido, isso é, é, é falado mesmo, é, é notório e é assumido pelo próprio governo, o intuito é economizar dinheiro porque o governo precisa bater a meta fiscal. O que, que isso quer dizer? Gastou-se muito por um lado, agora tem que bater a meta de gasto e para compensar esses gastos, se corta em várias outras áreas. Então cortou no farmácia popular, cortou em universidades, a gente teve um tempo de greve aí de professores em várias faculdades federais em todo o Brasil e agora o alvo desses cortes para ajudar o governo a bater a sua meta de gastos está aí nos benefícios sociais e também no INSS. Eu tenho vários vídeos gravados aqui falando sobre o público-alvo desses cortes, no caso de quem é beneficiário é, do INSS, também no caso do BPC, muitas e muitas famílias é, podem ser prejudicadas por isso. Tem muitos vídeos gravando, depois faz uma busca aqui no canal, porque hoje, apesar que hoje o foco não é falar do pente fino, não é falar desses cortes, mas é para trazer uma informação que muito importante, que é sobre os benefícios que não podem ser cortados pelo INSS e em quais circunstâncias eles não podem ser cortados, porque afinal, dependendo da situação, até mesmo a aposentadoria ali conquistada, dependendo, ela pode ser cortada por alguns motivos, né? Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho, vamos caminhar nessa notícia aqui. Se precisar, gente, manda aqui, se tiver alguma dúvida, manda nos comentários, que eu gravo novos vídeos e tiro todas as dúvidas. Eu não quero que ninguém fique com dúvida e, não sa e, e saia daqui sem ter completamente noção e conhecimento dos seus direitos, tá bom? Vamos lá, você já deve ser deparado com o caso de pessoas que pararam de receber o seu benefício do INSS é, após o INSS negar algum tipo de irregularidade. O INSS nunca vai cortar, nem no pente fino, nem em qualquer outra situação, a cortei seu benefício, sempre vai alegar uma irregularidade. Mas o negócio é, será que essa irregularidade procede ou não procede? Por isso que é importante você que é aposentado, pensionista, ou que está prestes a se aposentar, você ter aí o auxílio de um advogado. Porque, infelizmente, isso não é culpa de um governo A, B ou C. Infelizmente, a cultura política no Brasil, e a gente precisa quebrar isso, é uma cultura política de prejudicar o cidadão. E é tão complicada a questão do INSS, é tão burocrático, que a gente não entende. Nem eles entendem direito, para falar a verdade. E aí o que acontece? A gente precisa ter advogado para defender a gente, para nos auxiliar e para nos ajudar. Então, é importante você ter um auxílio de um advogado de confiança, alguma pessoa indicada. Mas se você não tem a condição de ter, né, é, é importante você se inteirar dos seus assuntos. Por isso que é importante esse canal INSS Passo a Passo para trazer uma luz aí de conhecimento para você. Mas vamos lá, é, por que, que eu estou falando que é importante ter um advogado? Vou repetir 500 vezes a palavra importante para você frisar mesmo. É importante porque você precisa, muitas vezes, depois de ser cortado do INSS ou então de ter o seu benefício negado, enfim, várias coisas aí que prejudicam você, você é necessário que você tenha um advogado para trazer para você aconselhamento e te ajudar aí a representar você ir na justiça numa possível ação contra o INSS. O mais comum é os beneficiários sofrerem a suspensão após alguma operação de pente fino que tem o objetivo de analisar se não há fraudes nos recebimentos, cortando daquelas pessoas que não cumprem os benefícios, que não cumprem os requisitos. Essa operação é muito legítima e importante, vale a pena lembrar pois o valor economizado pode ser usado para incluir na lista de beneficiários aqueles que estão na fila de espera e que realmente estão aptos a receber. Contudo, também existem situações de corte que não passam de senso comum. Então, eu trouxe aqui algumas situações em que o INSS não pode cortar o benefício. Vale a pena lembrar que pente fim do INSS não é privilégio de governo A, B ou C, 
apesar de que esse governo está realizando muito mais pente fino do que o comum, o pente fino é algo legítimo para cortar aquelas pessoas que recebem benefício de forma irregular. Ponto final. Portanto, existem alguns cortes que são meio duvidosos, meio complicados, por isso que eu disse da necessidade de ter um advogado ou de você ter o conhecimento que eu vou trazer para você agora. A primeira situação em que o INSS não pode cortar o benefício é quando o beneficiário recebe a aposentadoria por invalidez com idade de 60 anos ou mais, ou ainda quando recebe a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença com idade de 55 ou mais e 15 anos de contribuição. Nesses casos, o beneficiário não precisa mais passar por perícia revisional feita pelo INSS de tempos em tempos, como nos demais benefícios. Vale a pena lembrar que um dos focos desse atual grande corte e pente fim do INSS é justamente aquelas pessoas que recebem a aposentadoria com relação à invalidez e o auxílio-doença para retomar essas pessoas para fazerem novas perícias, para testar se elas realmente estão inabilitadas, incapacitadas de trabalhar. Sendo assim, se você tem mais de 55 anos e 15 anos de contribuição, ou mais de 60 anos, você não precisa passar por novas perícias, ou seja, o seu benefício não pode ser cortado por esse motivo. O segundo caso é se o beneficiário de pensão por morte se casar novamente. Olha só, apesar de muitas pessoas acharem que isso faz perder o benefício, não existe especificação na lei de benefícios que permita a suspensão do pagamento por esse motivo e a reforma da Previdência não trouxe mudanças em relação a isso. Ainda sobre os pensionistas, eles não podem perder o benefício por começarem a receber a aposentadoria. A lei permite que a pessoa acumule a pensão por morte e a aposentadoria. Além disso, o pensionista poderá continuar trabalhando sem o risco de perder o benefício. Mas essa regra não se aplica se ela for pensionista dependente e inválido, tá bom? Os aposentados também podem voltar a trabalhar sem ter o benefício cortado. Duas coisas aqui, né? A primeira aqui que eu falei é que a pessoa que recebe uma pensão por morte e que se casar novamente, ela continua recebendo a sua pensão, tá? E o segundo caso é a pessoa que é aposentada e volta a trabalhar. Ela continua recebendo a sua aposentadoria, até porque ela pagou por isso ao longo da sua vida e se aposentou dentro do direito dela. Então, se ela decidiu voltar a trabalhar, ela continua recebendo. É, mas o INSS também restringe a volta ao trabalho de quem está aposentado por invalidez. Aí, se você está aposentado por invalidez, obviamente, é, você não pode voltar a trabalhar, até porque você, para o INSS, está inválido. Além disso, quem se aposentou por atividade especial, que é aquela atividade insalubre ou periculosa, não pode voltar ao trabalho em situações que coloquem em risco a saúde ou a integridade física. Você aposentou por uma insalubridade porque trabalhou aí é, em atividades perigosas. Aí você vai arruma um emprego e aí você aposenta mais cedo, né, do que o normal. Aí você vai arruma um emprego para trabalhar exposto a atividades perigosas. Aí também você não pode, tá bom? Então é, são esses basicamente são esses três casos que o INSS não pode cortar o seu benefício. Primeiro, se você recebe auxílio-doença e tem mais de 55 anos de idade, 15 anos de contribuição ou mais de 60 anos de idade, não importando o tempo de contribuição. Segundo, se você é, recebe pensão por morte e casa novamente. E em terceiro lugar, se você é aposentado e você volta a trabalhar, a não ser que você seja aposentado por invalidez ou se você é aposentado por atividade insalubre e volte a trabalhar em uma atividade insalubre, aí você pode sim perder o seu benefício, tá bom? Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, até o nosso próximo encontro, valeu!